আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তুন মনে তার অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই পাকপা খালির গানে শুনে তসবি কালো রব তসবি কালো রব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা কেমন আছেন সবাই ভালো থাকুন সেটা আমাদের একান্ত কামনা শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা আপনাদের সাথে আছি আমি জানুল আবেদিন আজাদ আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় দর্শক চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে শুরুতে একটি চিঠি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক লিখেছেন কেউ যদি সকালে আয়াতুল কুরসি পড়েন তাহলে ওই দিন তার কাছে শয়তান আসে না এ কথা কি সঠিক হ্যাঁ সকালবেলায় অথবা সন্ধ্যাবেলায় যদি কেউ আয়াতুল কুরসি পড়েন তাহলে শয়তান তার অনিষ্ট থেকে মানে ওই ব্যক্তি পরিত্রাণ লাভ করতে পারে শয়তান এবং শয়তান অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে এই মর্মে আল্লাহ রসুল সাল্লা আলিউসাল্লামের সহি হাদি সাব্যস্ত হয়েছে সুতরাং আপনি যে বক্তব্যটি উল্লেখ করেছেন এটি সহি আপনি আরও লিখেছেন আউজবিল্লাহিসামিল আলিমি মিনাস শৈত নির্বাজিম তিনবার পড়ে সুরা হাসুরের শেষ তিন আয়াত একবার পড়লে সত্তর হাজার ফেরস্তা রহমতে দোয়া করেন এই কথাটা কি সঠিক না এ হাদিসটি সহি নয় এ বক্তব্যটিও সহি নয় এ হাদিসটি সহি নয় আর যেভাবে আপনি বলেছেন এভাবে হাদিসটি আসেই নেই অন্যভাবে এসেছে সুরা হাসুরের তিন আয়াত তেলাওয়াত করলে যে সত্তর হাজার ফেরস্তা তার জন্য দিবসে মাকফিরাতে দোয়া করবে এই মর্মে একটি হাদিস ইমাম তিরমিজি তার সুনানের মধ্যে বর্ণনা করেছেন বাকি হাদিসটি সোনাদের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয় সুতরাং এটাকে মানে সহি হাদিস হিসেবে আমলের যোগ্য মনে করার কোনো সুযোগ নেই লিখেছেন এখানে একটি কথা বলতে হবে একটু বলি সেটা হচ্ছে কিন্তু সুরা হাসরে এই তিনটি আয়াত যদি কেউ পড়ে তিনি যে সওয়াব পাবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং এটি খুব ফজিলতের বিষয় যেহেতু এগুলো সবগুলোই আল্লাহ রাবুল আলমিনের আসমা উল হুসনা আল্লাহ তালার উত্তম যেই সুন্দর নামগুলো আছে সেই নামগুলো আল্লাহর বান্দা যদি আবেগ দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে আল্লাহ রাবুল আলমিনের এই নামগুলো উচ্চারণ করে এবং সেগুলো দিয়ে আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে দোয়া করে তাহলে অবশ্যই এর সব পাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই কেউ যদি সকালে আউজবিল্লাহি সামিল আলিমি মিনাস শাইত নিব্রাজিম তিনবার পরে সুরা হাসরের শেষ তিন আয়াত পরে তারপর অলসতা করে জোহরের নামাজ বা আসরের নামাজ না পড়ে তাহলে কি সন্ধ্যা পর্যন্ত সুরা হাসরের ফজিলত থাকবে না এই ফজিলতের প্রশ্নই আসে না যদি সে ব্যক্তি মানে আল্লাহ রাবুল আলমিনের আসল হক ইমান নষ্ট করে অলসতা করে অলসতা নামাজ না পড়ে নামাজ না পড়ে তাহলে তার এই ফজিলতের কোনো অর্থ নেই ফজিলতের ওই ব্যক্তির জন্য ফজিলত যে ব্যক্তি মানে ইমান ঠিক রাখতে পেরেছে ফরজ ঠিক রাখতে পেরেছে তার জন্য ফজিলত যে ব্যক্তি ফরজই ঠিক রাখেনি তার জন্য ফজিলতের কিছু আর নামাজ না পড়া তো কুফরি কাজ যে কুফরি কাজ জি প্রিয় দর্শক এবার আমাদের হাতে একটি দীর্ঘ চিঠি একই চিঠিতে বাইশটি প্রশ্ন এই চিঠিটি পাঠানো হয়েছে আয়েশা সুপার মার্কেট দুনিয়া ঢাকা থেকে আপনি লিখেছেন মোরগের ডাক দেওয়ার সময় দিনে মজলিস চলার সময় বৃষ্টি বর্ষণের সময় সফররত অবস্থায় কি দোয়া কবুল হয় হ্যাঁ এর মধ্যে মোরগের ডাকের ব্যাপারে যেই রওয়াটি রয়েছে সেটি কেউ কেউ বিতর্কিত মানে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন আর দিনে মজলিসের ব্যাপারে কোনো হাদিস সাব্যস্ত হয়নি বাকি দুটি না বাকি দুটি বর্ষণ বৃষ্টি বর্ষণ মুসাফির অবস্থা মুসাফির অবস্থায় দোয়া কবুল হয় তাকে মর্মে সহি হাদিস সাব্যস্ত হয়েছে কথাটা বুঝতে বুঝতে পারলাম কিনা অনেকগুলো একসাথে করে দিয়েছে আর কিছু দুটি শুদ্ধ না আর দুটি শুদ্ধ হ্যাঁ জি লিখেছেন কাউকে সালাত আদায় করতে বললে সে যদি সালাত নাও পড়ে তবু তার কবুল সালাতের সওয়াব আমি পাব এ বক্তব্য কি সত্যি না এ বক্তব্য আবিষ্কৃত নতুন আবিষ্কার করা হয়েছে তবে আপনি সলাতের জন্য যদি কাউকে আহ্বান করেন তিনি সলাত পড়ুক বা না পড়ুক আপনি আহ্বান করার জন্য যে সব আছে সেটা পাবেন 
কিন্তু কবুল সালাতের মানে সওয়াব পেয়ে যাবেন না এই বক্তব্য তারা মনে এই বক্তব্য আমরা আবিষ্কার করেছি জি লিখেছেন জামাতে সালাত আদায়ের সময় ইমামের পেছনে মুক্তাদিরা ইমামের কোন দিকে দৃষ্টি রাখবে আমি তো জানতাম নিজের শেষদার জায়গায় দৃষ্টি রাখতে হয় মুসাল্লি সালাতে যখন দাঁড়াবেন তিনি কিয়াম অবস্থায় এবং রুকু অবস্থায় তিনি সিজদা যেখানে দেবেন সেখানেই তার দৃষ্টি দিবেন তার দৃষ্টি লাই এতে জ্যা বাজু মৌদে আসু যুদে সিজদার যে স্থান রয়েছে এ স্থান অতিক্রম করবে না এটি হচ্ছে সুন্না সিজদার যে স্থান রয়েছে স্থান অতিক্রম করবে না এই মর্মে আবু কাতাদার আদি আল্লাহ তাল বর্ণিত সৈয়াদি সাব্যস্ত হয়েছে লিখেছেন খাবারের সময় খাবার নিচে পড়ে গেলে ধুয়ে খাওয়া কি সুন্না ওই খাবারের সাথে কি বরকত চলে যায় না খাবার পড়ে গেলে এই খাবারের সাথে বরকত চলে গিয়েছে এ কথা শুদ্ধ নয় বাকি যদি খাবার পড়ে যায় আর সেটা পড়ে যাওয়ার পরে যদি আপনি মনে করেন যে মানে ওটা ধুয়ে আপনি খেতে পারবেন আপনি খেতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু পড়ে গেলেই যে খাবার সেটা খেতে হবে বা এর মাধ্যমে বরকত চলে যাচ্ছে এ ধরনের বক্তব্য শুদ্ধ নয় এ ধরনের বক্তব্য শুদ্ধ নয় লিখেছেন সুবহান আল্লাহি ওয়া বেহামদিহি প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা একশো বার করে পড়লে কেয়ামতের দিন সে সবার থেকে মর্যাদাবান হবে এ হাদিস কি সেহি জি প্রতিদিন যদি কেউ সুবহান আল্লাহ ওয়া বেহামদিহি এটি বলে থাকেন কেয়ামতের দিন তিনি সবার থেকে মানে মর্যাদা পাবেন এটি একশো বার বড়ার বিষয়টি সই হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে এটি ফজিরতের কাজ লিখেছেন অজুর অবশিষ্ট পানি কি করা উচিত অজুর অবশিষ্ট পানি ফেলেও দিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই অজুর অবশিষ্ট পানি আপনি অন্য কাজেও ব্যবহার করতে পারেন এটি তাহের পবিত্র পবিত্র পানি হিসেবে যেই কোনো কাজে ব্যবহার করা যায় রয়েছে লিখেছেন একামতের শব্দ তো একবার বলতে হয় তাহলে কতকামতের সলাহ ও আল্লাহ আকবর দুবার বলি কেন যেভাবে রসুল্লাহ সাল শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে মানে বলা হয় তাকে কতকামতির সলাহ এটাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম দুইবার বলতে বলেছেন সুতরাং আমরা এভাবে দুইবার বলব আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম বেলাল ইবনি রাবাহ রাজি আল্লাহ তালানুকে এ কামত যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন বেলাল রাজি আল্লাহ তালানু সেভাবে বর্ণনা করেছেন তাই যেভাবে আসছে সেভাবে বলাটাই হচ্ছে মূলত এ কামতের সুন্না তরিকা লিখেছেন প্রশান্ত আত্মা লাভের কিছু উপায় সম্পর্কে বলবেন প্রশান্ত আত্মা ইন্না এর জন্য মৌলিক যেই কাজগুলো সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালার ফরজ ইবাদতগুলো অবশ্যই পালন করতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে আমরাদুল কলুব মানে অন্তরের যেই রোগগুলো আছে সেগুলো থেকে নিজের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে নিজের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে আমরাদুল কলুব অনেক যেগুলো ওলামাই কারাম কোরআন এবং হাদিসের বিভিন্ন রেওয়ায়তের মাধ্যমে বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে তাদের কিতাবগুলিতে উল্লেখ করেছেন এগুলো অনেক তবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম একটি সুন্দর মানে পরিচয় দিয়েছেন সেটি হচ্ছে যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন আবদুল্লা আবনি আমির আসরি আল্লাহ তালানহু এ হাদিসটি এবং মাঝে তার সুনানের মধ্যে বর্ণনা করেছেন বা হাকি তার সবল ইমানের মধ্যে বর্ণনা করেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ যখন প্রশ্ন করলেন ফাম আল কালবুল মাহমুম হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে পরিচ্ছন্ন অন্তরের আপনি পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন বা পরিচ্ছন্ন অন্তরের কথা বলেছেন এই অন্তরের পরিচয়টা কি কীভাবে আমরা বুঝতে পারব তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এর দুইটি বৈশিষ্ট্য দুইটি দিক উল্লেখ করেছেন এই অন্তরের অধিকারী ব্যক্তির পরিচয় হচ্ছে দুটি একটা হলো আত্মাকি সে নিজের অন্তরের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিনের তাকুয়াকে স্টাবলিশ করতে পারবে প্রথম হচ্ছে তাকি তাকুয়াকে স্টাবলিশ করতে পারবে তাকুয়াকে স্টাবলিশ করার মূল কথা বোদ্ধা কথা আহলু তাকিক মাহকিক আলামাই কালাম বলেছেন সেটা হলো হারাম কাজ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে নিতে পারবে আপনি হারাম থেকে যদি মুক্ত হতে পারেন তখনই আপনি মূলত আপনার অন্তর মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিনের তাকুয়াকে স্টাবলিশ করতে পারলেন দ্বিতীয় হচ্ছে আর নাকি যে নিজের অন্তকে পরিপূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন করতে পারল পরিপূর্ণরূপে পরিচ্ছন্নটা কিভাবে হবে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন আল্লাযী লা ইসমা ফীহি ওয়া লা বাগি ওয়া লা হাসাদ মানে যে অন্তরের মধ্যে কোনো ভাবেই গুনাহের দাগ কোনো ভাবেই লাগবে না এটা কলুষ মুক্ত কোনো ভাবে যদি গুনাহের দাগ লেগে যায় তাহলে এটার মধ্যে নাকাওয়া আসবে না পরিচ্ছন্নতা আসবে না তাই আপনার অন্তরকে আপনি প্রশান্ত অন্তর করতে চান প্রশান্তি প্রশান্ত অন্তরে পরিণত করতে চান প্রশান্তি আসতে চায় তাহলে অবশ্যই গুনা থেকে আপনাকে মুক্ত হতে হবে ওয়ালা ব্যাগি সীমা লঙ্ঘন থাকতে পারবে না ওয়ালা হাসাদ কোনোভাবেই হিংসা বিদ্বেষ থাকতে পারবে না এই তিনটি জিনিস থেকে যদি কেউ তার অন্তকে মুক্ত করতে পারেন তাহলে তার অন্তটা হবে নাকি কখনো তো গুনা হয়ে যেতে পারে কখনো তো গুনা হয়ে যায় গুনা হলে তাহলে এটি প্রশান্ত অন্ত হবে না তবা করলে মাফের হবে না তবা করলে সেটা আরেক মাসালা কিন্তু প্রশান্ত মানে উপায় আছে কি আমি আমি আমার পদ্ধতি হচ্ছে মানে নাকাবাতুল কালব যদি চায় প্রশান্ত অন্ত পরিচ্ছন্ন অন্ত যদি করতে চায় তাহলে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণ রূপে তার মধ্যে থাকতে হবে কিন্তু গুনাগার হলে তো সে গুনা তবা করবেন সেটা আরেক মাসালা সেটা এই তবা করে কি আবার কি প্রশান্ত অন্তরে আসতে পারবে ওই সেই সময় লাগবে সেটা আবার সময়ের মধ্যে যাবে তার মানে যেখানে ময়লা পড়েছে ময়লাটাকে আবার দূর ময়লা দূর করতে হবে যতক্ষণ প্রসঙ্গত আপনার সামনে একটা জিনিস পেশ করতে চাই যে দেখা যায় বিভিন্ন সময় আমাদের আলমিনা বলে থাকেন আফসা আমরা কথা বলেন লাও আমরা কথা বলে থাকেন এবং এখন যে আমরা আলোচনা করছি মতমাইন না প্রশান্ত আত্মার কথা বলে জি জি এই মনের তিনটি অবস্থার এর ভিত্তি কি এটা কিভাবে আসলো এটা আসলে বাস্তব অবস্থা কি এটি নফসের যে তিনটি মানে অবস্থার কথা বলা হচ্ছে সেটা হলো মূলত মানে নফসের তিনটা প্রকার নয় এটা নফসের তিনটা অবস্থা হালাত এই হালাত দলিলটা থাকে এই এই তিনটা অবস্থা কিভাবে আসলো কোথেকে আসলো এটা কোরআন থেকে দলিল রয়েছে কোরআনের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনে মানুষের মনে তিনটা এই অবস্থার কথা বলা হয়েছে নফস মানুষের যখন বলগাহীন হয়ে যায় মানুষ যখন নফসকে কন্ট্রোল না করে তখন এই নফসটা সব সময় মানুষদেরকে খারাপ কাজের দিকে তাড়িত করতে থাকে যখন খারাপ কাজের দিকে নফসকে নফস তাড়িত করে থাকে তখন এই নফসটা হচ্ছে আর নফসুল আম্মার আবিসু নফসরা আম্মার আবিসু খারাপ কাজের দিকে মানুষদেরকে মন্দ অন্তর হ্যাঁ মন্দ অন্তর এটা মানুষদেরকে খারাপ কাজের দিকে তাড়িত করবে অব্যাহত হবে খারাপ কাজের দিকে যখন তাড়িত করবে তখন নফসের মধ্যে যখন ইমান থাকবে ইমান থাকলে ইমানের কারণে ওই তার নফস যদি খারাপ কাজের দিকে তাকে তাড়িত করে ইমান তাকে বাধা দিবে যেটা আমরা অনেক সময় বিবেক বলি বিবেক বাধা ইচ্ছা মানে না সেটা বিবেক বিবেক মানে তখন আর বিবেক কাজ করে না নফস যখন আমরা হয়ে যায় তখন বিবেক কাজ কাজ না মতমান ইয়া আপনি লাওয়ামার সময় না নফস তখন আর বিবেক কাজ করবে না তখন ইমান যদি থাকে ইমান তাকে বাধা দিবে বলে যে তোমার ইমান মূলত খারাপ কাজ থেকে তোমাকে মানে বারণ করতে চাবে তখন খারাপ কাজ থেকে বারণ করাটা ইমানের দাবি হওয়ার কারণে তখন তার নফসের মধ্যেই তখন তাকে ইমান বাধা দিয়ে বলবে যে হ্যাঁ এটা তোমার কাজ নয় দ্বন্দ্ব তৈরি হয় তখন তাকে খারাপ কাজ থেকে বাধা দেয় এটা হচ্ছে মূলত তার নফসের একটা আরেকটা অবস্থান সেটা হচ্ছে লউয়ামা নফস তাকে বাধা দেয় যে না তুমি এই কাজ করতে পারো না কারণ তুমি একজন ইমানদার ব্যক্তি তুমি আল্লাহর বান্দা তোমার দ্বারা এই কাজ হতে পারে না এই ধরনের একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়ে থাকে এই প্রতিবন্ধকতার মাধ্যমে যখন খারাপ কাজ থেকে তাকে বাধা দিয়ে ইমান যদি শক্তিশালী হয়ে যায় ইমান যদি জয় হয়ে যায় তখন দেখা যায় যে ইমান আস্তে আস্তে তাকে ওই খারাপ কাজ থেকে দূরে সরাতে থাকে দূরে সরাতে থাকে দূরে সরাতে 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 এক পর্যায়ে দেখা যায় যে তার অন্তরের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা আসে ওই পরিচ্ছন্নতা আসলে আমরা যে পয়েন্টগুলো বলেছি তিনটি পয়েন্টে মূলত তার অন্তর যখন পরিচ্ছন্ন হবে তখন তার অন্তরটা নাকি হবে পরিচ্ছন্ন অন্তরে পরিণত হবে যেটা নফস দীর্ঘ চিঠি পড়ছিলাম আরো অনেকগুলো প্রশ্ন রয়ে গেছে লিখেছেন আজান চলাকালে কি বাথরুমে যাওয়া যাবে হ্যাঁ কারো বাথরুম যদি মানে এসে যায় এবং সেটা যদি তার জন্য জরুরি হয়ে যায় তখন তিনি আজান চলাকালেও বাথরুমে যেতে কোনো বাধা নেই বরং বাথরুমে যাওয়াটাই হচ্ছে উত্তম সেক্ষেত্রে বাথরুম আটকানো রেসুল সাজমের সুন্নায়ের পরিপন্থী কাজ কারণ পেশাব যদি আটকান বেশি বেশি আটকালে দেখা যায় যে সেটা আধুনিক মেডিকেল সায়েন্স বলেছে যে কিডনির জন্য বড় ধরনের প্রবলেম মানে এই জন্য নামাজের জন্য অনুমতি দেন নাই খাবারের জন্য অনুমতি দেন নাই রসুল সাল্লাহ ইসলাম বিচারকের বিচারের জন্য অনুমতি দেন নাই এই অবস্থায় বিচারক বিচারও করতে পারবে না তিনি আগে বাথরুম সেরে আসবেন তারপরে বিচার করবেন কারণ তখন মানসিক 
চাপ থাকে সুস্থ অবস্থা থাকে না সুস্থ সুস্থ অবস্থায় থাকে না তাই যেখানে নামাজের অনুমতি দেওয়া হয় নাই সেখানে আযান চলাকালীন অবস্থায় আপনি বাথরুম আটকিয়ে আযানের জবাব দিবেন এই কাজটি শুদ্ধ নয় বরং বাথরুমে যাওয়াটাই হচ্ছে আপনার জন্য উত্তম কাজ আপনি প্রথমে বাথরুমে যাবেন পরে পরবর্তী সময় যদি আপনি আযানের জবাব দেওয়ার জন্য সুযোগ থাকে আপনি আযানের জবাব দেবেন লিখেছেন কেউ জোরে দোয়া করলে আমিন না বললে কি গুণ হবে না তারা আমি না বললে যে গুণাগার হবেন না তবে যদি ভালো ধোয়া হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে যদি আপনি আমিন বলেন তাহলে কিন্তু আপনার জন্য হলো মানে আপনি অন্যের জন্য দোয়া করার কারণে আপনি অতিরিক্ত ফুজিরতটুকু পেয়ে গেলেন তো ফুজিরতের কাজ অংশগ্রহণ করাটাই হচ্ছে উত্তম অংশগ্রহণ করাটাই হচ্ছে উত্তম কিন্তু এটা গুণাগার হওয়ার বিষয় না আপনি যদি আমিন কোনো কারণে না বললেন এতে আপনি গুণাগার হবেন না আমিন বলে আসলে আমরা কি বলি আমিন আল্লাহ তাকাল হে আল্লাহ আপনি কবুল করুন কবুল করুন এটা তো ভালো কাজ स्वास्थ्यर শেখুল ইসলাম কাজিম রহমতুল্লা আলাই বলেছেন এই নমটা এই ঘুমটাকে বলেছেন এটা হচ্ছে নৌমুল কাসলান অলস ব্যক্তির ঘুম এটা অলসতা আনে এবং অলস ব্যক্তির ঘুম শেখুল ইসলাম কাজিম রহমতুল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এই বিষয়টি নিয়ে সুতরাং উচিত নয় আসলে এই ধরনের ঘুমানো কিন্তু সবার অবস্থা সমান নাও হতে পারে অনেক আছে যে মানে তিনি হয়তো মানে রাত্রে ঘুমাতে পারেন নাই রাত জেগে কাজ করেছেন রাত জেগে কোনো এখন তিনি যদি ঘুমান তাহলে তার অবস্থাটা কিন্তু এখানে নমুল কাসলানের মধ্যে আসবে না এটা হচ্ছে ওই ব্যক্তির ঘুম যে ব্যক্তি আসলে নর্মালি ঘুমিয়েছেন কিন্তু তারপরেও ফজর চালাতে পরে বরকতময় সময় এটাকে বরকতের সময় বলা হয়েছে হাদিসের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম এই সময়ে বরকতের জন্য দোয়া করেছেন তাই উত্তম হচ্ছে মূলত এই সময়ে না ঘুমানো বরং এই সময়ের যে বরকত রয়েছে এই বরকত নেওয়া আমরা লক্ষ্য করেছি যেদিন আমরা ফজরের সালাতে পরে না ঘুমিয়ে আমরা ফজরের পরে কাজ কন্টিনিউ করি দেখা যায় যে অনেক বরকত হয় এবং এটা আমি নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে এটা বরকতের সময় রাসুল্লাহ সাল্লাম যে বরকতের দোয়া করেছেন আর রাসুল্লাহ সাল্লাম সাল্লাম বলছেন আল্লাহ বারিক ফি বুকুরে উম্মাতি হে আল্লাহ আমার উম্মতের এই সকাল বেলার যে সময়টি রয়েছে এই সময়ের মধ্যে আপনি বরকত দান করুন সুতরাং এই বরকতের দোয়া আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম যে করেছেন এই দোয়াটুকু আপনি যদি এই সময়ে কাজ করেন এই সময় যদি আপনি মানে না ঘুমান তাহলে আপনি কিন্তু বরকতের এই সুযোগটুকু পেয়ে যাবেন এই বরকতটুকু পেয়ে যাবেন এই জন্য চেষ্টা করুন না ঘুমানোর জন্য যারা এই সময়ে না ঘুমাবে তারা মূলত সত্যিকার বরকতটুকু পেয়ে যাবেন ফলে আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম ফজরের সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত নবী সাল্লাহ ইসলাম শুধু ঘুমাতেন না যে তা নয় বরং নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ফজরের সলাতের মুসাল্লার মধ্যে থাকতেন নবী সাল্লাম জিকির করতেন আল্লাহ রাবুল আলমিনের হাত শামস সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত সূর্য যখন উদিত হতো উদিত হয় একটু মানে এক ধনুক পরিমাণ সূর্য যখন দেখা যেত তখন নবী সাল্লা আলিউসাল্লাম দুই রাকাত সলাত আদায় করতেন সলাতুল ইসরাক এবং এই সলাতটুকু আদায় করার ফজিরত নবী সাল্লা ইসলাম বলেছেন এত বেশি যে কোনো ব্যক্তি একটি পরিপূর্ণ উমরা এবং একটি পরিপূর্ণ হজ করার যে ফজিরত রয়েছে এই ফজিরতটুকু এই দুই রাকাত সরাতের মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যদি কেউ আদায় করে থাকেন তিনি এই একটি পরিপূর্ণ উমরা এবং পরিপূর্ণ হজের সব লাভ করবেন তাই আমরা চেষ্টা করব এই কাজটি করার জন্য লিখেছেন কোনটি বলবো জুমাবার নাকি শুক্রবার জুমাবার আপনি বলতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই জুমাবারকে যদি কেউ শুক্রবার বলেন এটাও হারাম নয় নিষিদ্ধ নয় কারণ এটি মানে বাংলাতে এটাকে শুক্রবার হিসেবেই আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে মানে আমরা যদি বাংলা ভাষায় আসি তখন আমরা দেখব যে শুক্রবার হিসেবে এটাকে আখ্যায়িত করা হয় কিন্তু মুসলিমগণ যেহেতু জুমা এর গুরুত্ব এই দিনে বেশি এই জন্য তারা জুমাবার বললে তাহলে একটা মানে তার তাগিদ থাকে জুমার প্রতি যে একটা গুরুত্ব আছে সে গুরুত্বটা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন ফলে এটাকে মুসলিমগণ জুমাবার হিসেবে বলতে পারেন কিন্তু শুক্রবার বললেও গুনা হবে না বা হারাম কিছু হবে না তো আজকে আমাদের এখানে শেষ করতে হচ্ছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান অ্যান টিভি অনলাইনেও দেখতে পারবেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট অ্যান টিভি বিডি ডট কম এছাড়া ইউটিউবে এবং আমাদের 
ভেরিফাইড ফেসবুক পেজও আপনারা এই অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন প্রিয় দর্শক আজকের অনুষ্ঠানের শেষে আমরা জুমাবার এবং শুক্রবার নিয়ে কথা বলেছি মনে হতে পারে খুবই সাধারণ বিষয় কিন্তু ডক্টর সাইফুল্লা যেভাবে বললেন এখানে ভাবার মতো অনেক বিষয় আছে অনেকে আমরা ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি বা রুচি অভিরুচির কারণে কোনো কোনো বিষয়কে নিষিদ্ধ বলে ফেলি নিষিদ্ধ বলার আগে আমাদের দশবার ভাবতে হবে আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেননি রসুল যা নিষিদ্ধ করেনি আমি আপনি সেটা নিষিদ্ধ করার কে উপলব্ধি করতে পারলে বোধ আমাদের জন্য আরও মঙ্গল হবে চিঠি লিখুন প্রশ্ন পাঠান আমাদের ঠিকানায় পরিচালক আপনার জিজ্ঞাসা এন টিভি বিএসএসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আপনার ইমেলও করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আপনার জিজ্ঞাসা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক আপনারা নিরাপদ থাকুন থাকুন শান্তিতে আসসালামু আলাইকুম দামে দামে তুন মনে তার অনুভব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব